പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി എന്നുള്ള എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുറേ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി കാണാതെ പഠിക്കുക ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കാണാതെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് മൊത്തം ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മൊത്തം അപ്പോൾ അത് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒത്തിരി ഒന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ സൈൻ കോ സ്റ്റാൻ കൊസ്സിക് സി കോട്ട് ഇതിലേതാണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു പിക്ചർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഗേള് നിന്ന് മുകളിൽ ഒരു കയറ്റിനെ നോക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഐയിൽ നിന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അപ്പം നോക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒബ്സേർവർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഒബ്സേർവർ അപ്പോൾ ഒബ്സേർവർ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഐയിൽ നിന്ന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിലെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ ദാ ഈ ലൈനാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐയിൽ നിന്ന് ദാ ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഐയിൽ നിന്ന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിനും ലൈന ഓഫ് സൈറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ആകുന്നുണ്ട് ഈ ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എപ്പോഴും ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് എബവ് ആയിരിക്കും ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് എബവ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഐക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ലെവലാണ് ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവൽ ഈ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് എബവ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ലൈനോ സൈറ്റും ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫോം ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ ദ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി ഐ ഓഫ് ആൻ ഒബ്സേർവർ ടു ദ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദി ഒബ്ജക്ട് വ്യൂഡ് ബൈ ദി ഒബ്സേർവർ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ദി പോയിൻറ്റ് വ്യൂഡ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വെൻ ദ പോയിൻറ്റ് ബീൻ വ്യൂഡ് ഈസ് എബവ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എവിടെയായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിന് എബവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വെൻ വി റേസ് അവർ ഹെഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ തല ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഫോം ആകുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ കൈറ്റ് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തല ഉയർത്തി ആ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുയർത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കും അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിന് എബവ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ
ലൈനോസൈറ്റ് ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് താഴെ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് നമ്മൾ താഴേക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിനും ലൈനോസൈറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ആംഗിളിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഫോം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് താഴെ വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് മുകളിലാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സോറി ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് താഴെയാണ് എങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദി ഒബ്ജെക്ട് ബീങ് വ്യൂഡ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദ ലൈനോസൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഹൊർസോണ്ടൽ വെൻ ദ പോയിൻറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഹൊർസോണ്ടൽ ലെവലിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ് വെൻ വി ലോവർ അവർ ഹെഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബീങ് വ്യൂഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫിഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടവറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടവറിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് സിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടവറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിന്റെ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സൈൻ ആണോ കോസ് ആണോ ടാൻ ആണോ കൊസീക്ക് ആണോ സീക്ക് ആണോ കോട്ട് ആണോ എന്നൊന്നും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സൈൻ ആണോ കോസ് ആണോ ടാൻ ആണോ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സൈൻ കോസ് ടാൻ കൊസീക് സി കോട്ട് ഇത് എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്പൊ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സൈൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് കോസ് എന്താണ് കോസ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ടാൻ എന്താണ് ടാൻ ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇനി കൊസീക്കും സീക്കും കോട്ടും ഇതിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽസ് വരും കൊസീക്ക് ഈസ് സൈനിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ സിക്കീസ് കോസിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ കോട്ടീസ് ടാനിന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആംഗിൾ സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ആണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെഷർമെന്റ് ആംഗിൾ സിയുടെ അഡ്ജസൻ സൈഡുമാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഏത് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഈസ് ടാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് കാണും അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്ന് കാണും അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്താ ടാനിന്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ ആണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ട് കോട്ട് വെച്ച് ചെയ്താലും കോട്ട് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടും ടാൻ സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് ടാൻ സിക്സ്റ്റി വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് എടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ ബി ബൈ ബി സി എ ബി ബൈ ബി സി ഇനി നിങ്ങൾ ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ മെഷർമെന്റ് എത്ര ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനൊരു ടേബിള് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ടേബിള് കാണാതെ പഠിക്കുക ടാൻ സിക്സ്റ്റി എത്ര ആണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ is equal to എ ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി
root 3 is equal to BC is 15 AB and the Maka conduit under the cross multiply Jeno Pendverum AB is equal to 15 root 3 and the tan 60 J the Purum cot 60 J the Purum Namaka same answer than negative. But, what we have to do is we have to do the tan, the coat, 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 the AC Anna, so AC is the hypotenuse. Now, we have to do this. AC is the adjacent side. Now, we have to do Adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse is cos. Now, we cos 30. Cos 30 is hypotenuse. That is why we have to do hypotenuse by adjacent. Now, we have to do C30. Cos 30 chedalum, seek 30 chedalum, Ninga Kedinde answer it. Mansilla, upon Namaka, Aiding Gilu measurement to my angle and Tanidicum, Adi Vecita Namala, Adutta side and Devodicana. A part of the side and Devodican, sign ano, cos ano, tan ano, the number than Nayana the Irvanic another, number the other than the Kandavodicana. Upon number the angle either name no kit, Namaka Tanitella side, Kandavodican the side and go to Vecha, sign ano, cos ano, tan ano, the number the Irvanic. Now, we will see the problems in the problems. Now, we will see the problems in the next video. We will see the problems in the next video.